ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யூ ஃபேஷன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் பேபிக்கு ஒரு அழகான ஒரு ஃப்ராக் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கனுக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோட வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க ஃபஸ்ட்டு எப்படி மார்க் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நான் ரெண்டாக மடிச்சிக்கிறேன் இப்போ நம்ம நாலாம் மடிப்போம் இல்லையா அதுவுமே மடிச்சிக்கலாம் இதில் ஹைட் பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு இருக்குது பதினேழு இன்ச்சு தான் நான் எடுக்கிறேன் மேலே ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு கே ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு தையலுக்காக விட்டுருக்குறேன் அகலம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது இன்ச்சு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இதை நம்ம ரெண்டாக மடிச்சிக்கிறோம் ஃபோல்டர் எப்பயுமே இருக்க மாதிரி நம்ம பக்கம் இருக்கணும் ஆப்போசிட்டில் ஓப்பன் இருக்கணும் ஓகேங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம நெக்கோடைய ஹைட் வரைஞ்சிக்கலாம் ரெண்டு இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறேன் அகலம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறேன் பேசிக்காக ஒரு சின்ன பசங்களுக்கு ஒரு ஒன் இயர் பேபி இருக்கு நீங்கள் ரெண்டு இன்ச்சு கரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது ஷோல்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஹேம்கோல் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இல்லை மூன்று வைக்கலாம் இது ஒன் இயர் பேபின்றதுனால மூணு கூட மூன்றரை ரெண்டுமே வைக்கலாம் ஒவ்வொரு பேபி கொஞ்சம் லீனாகப்பாங்க கொஞ்சம் ஃபேட்டாகப்பாங்க அது மாதிரி தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்து வச்சுக்கலாம் இப்போது மார்பு சுற்றலை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சிக்ஸ் இன்ச் எடுக்கிறேன் தையலுக்காக ஒரு இன்ச் அளவு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ ஹேம்கோல் லைட்டாக அப்படி வளைச்சிக்கலாம் தையலுக்காக ஒரு இன்ச்சு சேர்த்து அதையும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் வீடு பகுதி நல்லா வளைவாக எடுத்துகிட்டு வந்து கீழே நல்லா கிராஸாக எடுத்துகிட்டு போங்க கீழே கொஞ்சம் நம்ம எந்த அளவு கொஞ்சம் அகலமாக வர்றோமோ அந்தளவுக்கு தான் ஃப்ராக் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இப்போ இதை மார்க் பண்ணிட்டோம் நல்லா டார்க் அவங்களுக்கு வரைஞ்சி கட்டம் பாருங்கள் இப்போ இந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான தான் பார்க்குறது ரொம்ப கிராண்டாக தெரியும் வேலைலாம் நம்ம இந்த ட்ரெஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி தைச்சிருப்பாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க முடியாது கலையெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆனால் நம்ம இது அழகாக இப்போ தைச்சிருக்கோம் இப்போ இதை நம்ம ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கடையெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கிறது எப்போ தான் தைச்சிருப்பாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் வந்து நம்ம தைச்சி பார்க்கும்போது தெரியுது இவ்வளோ ஈஸியானு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இந்த மாடலாம் பார்க்கும்போது கடையெல்லாம் பார்க்கும்போது இது ரொம்ப கஷ்டமாக நினச்சேன் இப்போ தைக்கும்போது அந்த இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ இதில் ஃப்ரண்ட் பீஸை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட் பீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெக்கை கட் பண்ணிக்கிறோம் தனித்தனியாக கட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரண்ட்டு பேக்குன்னு தனியாக கட் பண்ணுங்கள் இப்போது ஃப்ரண்ட் பீஸ் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா இப்போ இது சென்டரில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேறு க கலர் கிளாத்தில் நம்ம இன்றைக்கி வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக ஒரு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ஃப்ரண்ட்டோட ஹைட் எடுக்குமோ அந்த ஹைட் எடுத்துக்கோங்க அகலம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு இன்ச் எடுக்கிறேன் ஏன்னா அது வந்து ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு தையல் போடுவோம் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மூன்றரை இன்ச் இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறது எடுங்க ஓப்பன் இல்லாமல் இருக்கணும் சரிங்களா இப்போது இந்த ஃப்ரண்ட் பீஸை வந்து சென்டரில் கட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக அப்படி வச்சு பார்க்கும்போது டாப்போடைய அந்த கழுத்துலேருந்து கீழ் பக்கம் வரைக்கும் கரெக்டாக நம்மளுக்கு இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ டாப்புக்கு அந்த கழுத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்குங்களா இந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக கழுத்து எந்த அளவோ அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஓகேங்களா அந்த அளவுக்கு தான் வந்து டிசைன் பார்க்க அழகாக இருக்கும் கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ இதை நம்ம எடுத்துகிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட் பீஸை வந்து ஓப்பன் ஸ்ட்ரைட் ஆகுங்களா சென்டர் மார்க் பண்ணிங்க கரெக்டாக நல்லா அழுத்தி விட்டுட்டு நம்ம சென்டர் பீஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ரெண்டாக எடுத்துக்கலாம் சென்டரில் மட்டும்தான் கட் பண்ணுங்க பேக் சைடு கட் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரண்ட் பீஸில் சென்டரில் கட் பண்ணணும் இப்போ இதை கட் பண்ணி வச்சுருங்களா இது கட் பண்ணிட்ட பிறகு இதை வந்து எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு பேக் பீஸ் வந்து தைக்க போகிறேன் இதுக்கு ஓப்பனுக்கு வந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு இல்லை ஒரு ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு ஒரு துணி எடுத்து நார்மலாக நம்ம வந்து பைப்பிங் தைப்போம் சாரி பின்னாடி மடித்து தைப்போங்களே அதேமாரி தான் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தைக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு
நம்ம வந்து திருப்பி தைப்போம் இல்லைங்களா ஜிப்புக்கெலாம் தைப்போம் அதே மாதிரி திருப்பி தைக்கலாம் இப்போ தைச்சு முடிச்சிட்டோம் தைச்சு முடிச்சிட்டோம்னு பாருங்கள் இது சென்டரில் அந்த இடத்த கேப் தெரியுது இல்லையா அந்த கேப்பில் கரெக்டாக வெயிட் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு இந்த கார்னரில் ஒரு சின்ன கட்டு அந்த கார்னரில் ஒரு சின்ன கட் போட்டுங்க ஏன்னா இப்போ தான் திருப்பும் போது கரெக்டாக இருக்கும் இதை நம்ம திருப்பி பாருங்கள் இந்த மாதிரி திருப்பி உள்பக்கமாக வச்சு ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து பேக் சைடு கொக்கி வைக்கிறதுக்காக இதை நம்ம தைக்கிறோம் இப்போ இது ஃபுல்லாக தைச்சு முடிச்சிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் பேக் சைடில் நம்ம வந்து கழுதி தைச்சிருக்கோம் இதே தான் நம்ம ஃப்ரண்ட்டுக்கு தைக்க போகிறோம் நம்ம ஃப்ரண்ட்டு தைக்கும் போது அதை எப்படி தைக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் பீஸ் ஆரஞ்சு கலர் கிளாத்தை நம்ம சென்டரில் வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த கார்னர் இந்த கார்னர் போது ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கார்னர் ஜாயின் பண்ணிடலாம் நல்ல பக்கமாக வச்சுக்கணும் மெட்டீரியல் டாப்போட மெட்டீரியலும் இந்த ஆரஞ்சு மெட்டீரியலும் நல்ல பக்கமாக இருக்கணும் வச்சுட்டு ஒரு காலஞ்ச அளவுக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க ஒன்றில் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கார்னரில் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கோங்க இதேமாரி அந்த பக்கமும் இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இங்கே மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த பக்கம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டோம் இதேமாரி இந்த பக்கமும் நல்ல பக்கமாக பார்த்து வச்சுருங்க பார்த்துட்டு இதேமாரி இந்த காலையில் ஒரு காலஞ்ச அளவுக்கு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ரெண்டு பக்கமும் ஜாயின் பண்ணிட்டு பாருங்கள் இப்போ இந்த ஆரஞ்சு கிளாத்துக்கு சென்டர் பீ சென்டர் ஏதோ அதை கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அங்கே தான் மடிச்சு தைக்க போகிறோம் இப்போது இந்த ப்ளூ கலர் கிளாத் மட்டும் தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த ஆரஞ்சு கிளாத் எல்லாம் உள்ளே போயிடணும் கரெக்டாக நம்ம மார்க் பண்ண இல்லைங்களா அந்த மார்க் பண்ண இடத்துல இந்த மாதிரி மடித்து ப்ளூ மட்டும் தான் தெரியணும் ஆரஞ்சு தெரியாத அளவுக்கு சும்மா லைட்டாக தெரிஞ்சால் போதும் இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் செட் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ செட் பண்ணிவிட்டு அந்த கழுத்து பகுதியில் ஒரு சின்னதாக அட்டாச் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம அட்டாச் பண்ணி ஒரு தையல் போட்டோம் இப்போது ஒரு இதில் வந்து ஒரு மூணு இல்லை நாலு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம வந்து தையல் கண்டினியூ ஆட்டணும் போகிறோம் அப்போ தான் வந்து பார்க்க அழகாக இருக்கும் இதில் நான் ஒரு மூணு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம்னா ஒரு நாலு இன்ச்சு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த ப்ளூ கலர் மெட்டீரியலில் தான் போடணும் ஆரஞ்சில் படாமல் கரெக்டாக அந்த மேலே அந்த கேப் கொடுத்தோம் இல்லைங்களா ஒரு காலஞ்ச அளவுக்கு அந்த கேப் கரெக்டாக கண்டினியூவாக எடுத்துகிட்டு வாங்க எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த மூணு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிங்களா அங்கே எடுத்துகிட்டு திருப்பி ஆப்போசிட் பீஸ்லேயும் நம்ம இதே மாதிரி தைக்கணும் மறுபடியும் கண்டினியூவாக இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஆப்போசிட் பீஸ்லேயும் இதே மாதிரி கண்டினியூவாக தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஊசி உள்பக்கம் உள்பக்கம் வச்சுட்டு திருப்பிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம தைச்சிட்டோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம நெக் வந்து தைக்க போகிறோம் இதை நார்மலாக தைக்கிற மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தைக்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆரஞ்சு கலர் பீஸ் எடுத்திருக்கோம் அது வந்து மெட்டீரியலுக்கு கெட்ட பக்கம் வைக்கிறோம் கெட்ட பக்கம் வச்சு நம்ம நல்ல பக்கம் திருப்பணும் நம்ம நார்மலாக எப்படி திருப்போம்னா நல்ல பக்கம் அந்த பீஸை வச்சுட்டு கெட்ட பக்கமாக உள் பக்கமாக திருப்பிடுவோம் இதை வந்து பைப்பிங் கொடுக்கறதில்ல கொஞ்சம் பட்டையாக தைக்கிறதுனால நான் கெட்ட பக்கம் வச்சுட்டு நல்ல பக்கமாக திருப்பிக்கிறேன் சரிங்களா அதே மெத்தட் தான் ஒரு காலஞ்ச அளவுக்கு தையில் ஃபுல்லாக போட்டுருங்க ஆரஞ்சு கலர் பார்த்தீங்கன்னா உள் பக்கமாக இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ போட்டுட்டு எல்லா காரணம் கட் பண்ணி விட்டியாச்சு கட் பண்ண பிறகு என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆரஞ்சு மெட்டீரியலில் உள் பக்கமாக அப்படி திருப்பி நல்ல பக்கத்தில் திருப்பி மேலே அந்த கார்னரில் ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நெக் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் அந்த நெக்கு ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி ஆரஞ்சு கிலோ மெட்டீரியலாக ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ பைப்பிங்கில் கொஞ்சம் மொத்தமாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பேபி ட்ரெஸ்ஸுனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பட்டையாக வைக்கும் போது பார்க்க அழகாக இருக்கும் பைப்பிங்கை விட இந்த மாதிரி வச்சு பாருங்கள் 
ஃப்ரமத்தை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் ஆரஞ்சு கலர் மட்டும் அழகாக இருக்குது இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸ் பே பேக் ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஷோல்டர் ஜாம் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா வச்சு தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பக்கமும் நல்ல பக்கமும் ஒன்றா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அட்டாச் பண்ணுங்கள் இப்போ ரெண்டு பக்கம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஹேம்கோல் வளவு அந்த கைப்பகுதி இருக்குது இல்லையா அதில் நான் அதே துணியில் மடித்து தைச்சிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணால் அதே மாதிரி நீங்கள் ஆரஞ்சு கலர் மெட்டீரியலும் அந்த கார் நல்லா கொடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் அதுவும் இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாக இருக்கும் நான் அதை அப்படியே மடித்து தைச்சிக்கிறேன் சும்மா ஒரு காலஞ்சு அளவுக்கு மடித்தா போதும் இப்போ நம்ம ரெண்டு பக்கமும் மடித்து தைச்சிட்டோம் உங்களுடைய மார்பு சுற்று அளவு என்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹேம்கோல் வளைவில் எடுத்து கீழ்ப்பக்கம் வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இடுப்பு கிட்டே மட்டும் கொஞ்சம் வளைவாக மார்க் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நான் ரெண்டு பக்கமும் மார்க் பண்ணிட்டேன் ஹேம்கோல் வளைவில் எடுத்து இடுப்பு கிட்டே கொஞ்சம் வளைவாக எடுத்துகிட்டு வந்து கீழ்ப்பக்கம் போக போக கொஞ்சம் கார்னரில் எடுத்துருந்து தையல் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா அப்போ தான் கீழ்ப்பக்கம் அகலமாக வரும் இப்போ நம்ம ரெண்டு பக்கமும் தைச்சி முடிச்சிட்டோம் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ கீழ்ப்பக்கம் மட்டும் மடித்து தைக்கலாம் ஒரு காலஞ்சு அளவுக்கு இப்படி மடித்து தைச்சிங்க இந்த மாதிரி அது ஃப்ராக்கோடைய கீழ்ப்பக்கம் எல்லா பக்கமே ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக மடித்து தைச்சிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம மடித்து தைச்சினோடனே ஃபுல்லாக ஒர்க் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடுச்சு ரொம்பவே சூப்பரான ஃப்ராக் ரெடி பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரிலேட்டிவ்க்கு யாருக்காக தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோவை பறக்கா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான இருக்கும் அதை கொஞ்சம் டச் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ராக் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு சென்டர் அண்ட் ஸ்டோன் ஓட்டி இருக்கேன் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடியாகிடுச்சு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்களாம் மறக்காமல் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது நல்லா அந்த பக்கம் அகண்டமாக வருது ஓகேங்களா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ்